Esta es una receta muy querida por todos los peruanos y que siempre estará presente en nuestras mesas, pero a veces nos sacan canas verdes al momento de preparar. Hoy les voy a enseñar a preparar este delicioso arroz con pollo a mi estilo que les va a quedar rico. Aquí ya tenemos las presas del pollo troceadas y bien lavadas, el cual lo vamos a sazonar con un poco de comino, pimienta al gusto, también vamos a ponerle la sal al gusto y una cucharada de ajo molido. Cuando vamos a preparar el arroz con pollo, solemos utilizar dos ingredientes, la chicha de jora y la cerveza negra. En lo personal prefiero utilizar solo uno de los dos, porque si utilizamos ambos insumos, prácticamente el sabor va a ser muy fuerte, va a ser un sabor muy intenso, por lo tanto ya no se va a disfrutar como se debería. Si puedes conseguirte una buena chicha de jora, sería tu mejor opción. Caso contrario, puedes utilizar una cerveza negra pequeña. En esta ocasión, como es más sencillo conseguir una cerveza negra en cualquier lugar, lo vamos a utilizar para esta receta. Vamos a utilizar aproximadamente una taza de cerveza negra. Masajeamos muy bien las presas para que todos los condimentos que le pusimos se impregnen de manera uniforme. Una vez que estén bien sazonadas las presas, lo vamos a cubrir para que los sabores se concentren y dejaremos reposar por aproximadamente 2 a 3 horas de preferencia en refrigeración. En la olla echamos el aceite y lo vamos a esparcir en toda la base. Una vez bien caliente el aceite, echamos el pollito que ya reposó lo suficiente, lo distribuimos muy bien en la olla y lo dejaremos dorar a fuego alto. Vamos a sellar por ambas caras de las presas hasta que queden bien doraditos. Cuando ya tenemos las presas en este punto dorado por ambos lados, lo vamos a retirar en un recipiente para reservarlo. Ahora en esta misma ollita vamos a sofreír nuestros vegetales. Ingresa la cebolla picada en trozos, dos ají amarillos sin venas ni semillas, un cuarto de pimentón rojo, también vamos a utilizar el zapallito loche. Para los que desconocen, este zapallito es oriundo de la región de Lambayeque y se usa bastante en la comida norteña. Es la encargada de dar ese sabor típico a la comida norteña como el arroz con pato y el seco de cabrí. Como podrán visualizar, es mucho más dura que el zapallo normal, pero tiene un aroma muy intenso. Les aclaro que este zapallo no se puede reemplazar por ninguna otra variedad y se recomienda usar en pequeñas cantidades para que no predomine el sabor en nuestra preparación. En este caso he picado 150 gramos de zapallo de loche en cubos con toda la cáscara ya que aporta mucho más sabor. Agregamos a nuestro sofrito junto con 4 dientes de ajos. También añadimos un poco de sal para que los vegetales empiecen a sudar mucho más rápido. Eso sí, tenemos que sofreír a fuego medio removiendo constantemente y de paso rescatamos toda la costra que quedó al momento de dorar las presas. Esto es puro sabor. Cuando ya tenemos los vegetales que hemos puesto dorados de esta manera, donde ya se están caramelizando, agregaremos medio atado de culantro y 5 hojas de espinaca para que nos aporte un color más intenso, pero si deseas lo puedes obviar. Pasado unos 4 minutos, nuestro aderezo ya estará de esta manera, bien matado y la cáscara de la ají amarillo ya se estará despegando. En este momento vamos a agregar una taza de caldo de pollo para levantar todo lo que se ha estado pegando en la base de la olla. Recuperemos todo este sabor que quedó pegado en la olla y lo retiraremos del fogón para que enfríe un poco. Aquí tenemos el aderezo ya tibio y procedemos a licuar hasta que nos quede como una pasta. Como todavía está ligeramente caliente, les recomiendo sacar la tapita del centro para que el vapor salga por ahí y no se acumule dentro de la jarra y no corra el riesgo de quebrarse. Al final este licuado nos tiene que quedar con esta textura, como si fuera una crema, como un purecito ligero y ahora todo esto de acá se va a venir para la olla. Con un poco de caldo o agua rescatamos todo lo que quedó en la jarra de la licuadora. No podemos darnos el lujo de perder nada ya que está lleno de mucho sabor. Esta manera como les estoy enseñando es como se preparan los restaurantes para poder calcular mejor el agua que vamos a poner. 
Regresamos a las presas de pollo que reservamos con todo el líquido que soltó mientras reposaba y también echaremos el líquido que sobró del aderezo del pollo. Ahora sí dejamos servir a fuego medio hasta que las presas del pollo se cocinen. Han pasado 18 minutos y nuestras presas de pollo ya están cocidas, bien suaves y hasta las piernitas ya se están quedando puro huesito. Lo retiramos en un recipiente con mucho cuidado, con un poco del caldito para que no se reseque las presas. Ahora entre el arroz ya bien lavado y estamos utilizando un arroz samán. Removemos ligeramente y dejamos que absorba el líquido por 2 minutos a fuego medio. Pasado este tiempo, el arroz ya empezó a granear y removemos con cuidado y para reforzar el sabor le vamos a echar media tacita de cerveza negra. Prácticamente hemos utilizado las tres cuartas partes de una cerveza pequeña, cantidad suficiente como para darle bastante sabor y que nos quede bien aromático esta preparación. Ahora sí bajamos el fuego al mínimo y lo dejaremos granear el arroz. En una olla con el agua hirviendo vamos a poner a zancochar una taza de choco. Pasados 6 minutos agregaremos media taza de zanahoria picada en cuadraditos pequeños. Luego de 2 minutos de agregar la zanahoria ingresa una taza de arveja y le ponemos la sal al gusto. Lo dejamos cocinar todo junto por 5 minutos más. Para esto el arroz está graneado y en este momento agregaremos media taza de pimentón picado en cubitos pequeños. Estos pimientos están crudas, pero si a ti te gusta que el pimiento esté cocido, dos minutos antes de retirar los vegetales que cocinamos por separado, le agregamos. También agregaremos el choclo, la zanahoria y la arveja. Lo mezclamos con mucho cuidado para que se integren de manera uniforme. Muchos me dirán por qué cocinaste por separado y así no va a tener gusto. Pero les aclaro que de esta manera se aprovechan mucho mejor los nutrientes de los vegetales ya que no están muy cocidas, sino en su punto exacto. Yo respeto mucho la cocina de casa de nuestras mamitas, pero siempre es bueno hacer algunos cambios, pero sin irse al extremo. Tapamos la olla y lo dejamos reposar mientras preparamos una rica crema de huancaí. En la sartén echamos un poco de aceite y esperamos a que caliente muy bien. Luego echamos un cuarto de cebolla y dos dientes de ajo. También cuatro ají amarillos sin pepas ni semillas. Esta forma de preparar la crema de huancaína es una de las versiones que tomó mucha relevancia hoy en día y también me lo estuvieron pidiendo en muchas ocasiones. Cuando la cebolla, el ajo y el ají amarillo esté dorado y la cáscara se quiera despegar, lo retiramos del fogón para dejarlo enfriar. Una vez fría el sofrito lo vaciamos en la jarra de la licuadora. Agregamos media taza de leche, 200 gramos de queso fresco en trozos, medio paquete de galleta soda y procedemos a licuar. Luego corregimos la sal al gusto y recuerda siempre probar antes de agregar la sal ya que el queso muchas veces nos toca un poco saladito. Luego de licuar por 2 minutos así de sencillo obtenemos una deliciosa crema de huancaína. Ahora sí llegó el momento de servir nuestro arroz con pollo y en taipa como para música. Colocamos la presa que más te guste y lo bañamos con su juguito que habíamos guardado. A un costado sobre una camita de lechuga colocamos la papita en rodajas para luego bañarlo con la crema de huancaína. O también lo podrían servir de esta manera acompañado de su salsa criolla y si tuvieras paltita sería mucho mejor. Si les gustó esta receta no se olviden de compartir el video reaccionar y dejarme un comentario y a que eso me ayuda a seguir con este proyecto y traerles muchas más recetas bien deliciosas. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Déjame saber en los comentarios qué te pareció esta versión del arroz con pollo y qué te gustaría que preparemos en el próximo video.